আসসালামু আলাইকুম আমি বিরাজ আজকে পর্ব আটে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে স্ক্রিনে সময় প্রদর্শন করতে হয় মানে টাইমটা কি কিভাবে স্ক্রিনে দেখব সেটাই আজকে আমরা প্র্যাকটিক্যাল করব আর কি তো যেহেতু আমরা জানি পাইথন একটি অবজেক্ট ওরিয়েন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ তো এখানে মডিউল অথবা লাইব্রেরি কেউ বলে মডিউল বলে আবার কেউ বলে লাইব্রেরি যে যেটা বলে তো আমরা মডিউল ইম্পোর্ট করব তো মডিউল ইম্পোর্ট করার জন্য আগে বলে নেই মডিউল হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে ইনবিল্ট আরেকটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অর্থাৎ আপনি বলতে পারেন একটা হচ্ছে ইন্টারনাল আর একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল তো ইনবিল্ট অথবা যেটা ইন্টারনাল সেটা হচ্ছে আপনার এর জন্য কোনো লাইব্রেরি অথবা মডিউল ইনস্টল লাইব্রেরি এবং মডিউল দুইটা একই এক একজন এক একটা বলে আর কি তো লাইব্রেরি আপনার আলাদাভাবে ইনস্টল যেগুলো করতে হয় না সেগুলো হচ্ছে ইন্টারনাল লাইব্রেরি আর যেগুলো আলাদাভাবে ইনস্টল করে নিতে হয় সেগুলো হচ্ছে এক্সটার্নাল লাইব্রেরি তো আমরা এখন যেটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল লাইব্রেরি তো আমাদের লাইব্রেরি ইম্পোর্ট করতে হয় তো লাইব্রেরি ইম্পোর্ট করতে হলে আমাদের লিখতে হবে ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট যেহেতু আমরা এখন টাইম টাইম নিয়ে কাজ করব তো আমরা এখন লিখব ইম্পোর্ট টাইম অর্থাৎ আমাদের এই টাইম লাইব্রেরিটা আমাদের ইম্পোর্ট করতে হয়েছে তা না তা না হলে আমরা এটা টাইমটা দেখতে পারব না তো আমরা ফার্স্টে একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম সেটা সেটার নাম দিই হচ্ছে টাইম টাইম ইকুয়াল আমরা যদি স্ক্রিনে সময় প্রদর্শন করতে চাই তাহলে আমাদের লিখতে হবে টাইম আচ্ছা আমি এখানে দুইটা টাইম একই হয়ে যেত তো আমি টি এম দিই টি এম ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমাদের এই টাইম ডট এস টি আর এফ টাইম তো আমাদের এটা লিখতে হবে টাইম ডট এস টি আর এফ টাইম তো এটা লিখে ব্র্যাকেট ওপেন এবং ক্লোজ দিতে হবে আমাদের ডাবল কোটেশন অথবা সিঙ্গেল কোটেশন যে যেটা ইউজ করেন তো ডাবল কোটেশনের মধ্যে আমাদের আমরা যদি ঘন্টা শো করতে চাই তাহলে হচ্ছে আমাদের পার্সেন্ট বড় হাতের এইচ তারপর একটু স্পেস দিয়ে মানে এটা স্পেস হচ্ছে সৌন্দর্যের জন্য আবার পার্সেন্ট ঘন্টা মিনিটের জন্য এম এরপর এখন যদি আমি সেকেন্ড সেকেন্ড প্রদর্শন করতে চাই তাহলে আমাকে বড় হাতের এস ওকে এখন আমরা এটা প্রিন্ট করব প্রিন্ট প্রিন্ট না করলে তো আমরা দেখতে পারব না এর জন্য আমাদের প্রিন্ট করতে হবে প্রিন্ট টি এম তো এটা যদি আমি প্রিন্ট করে রান করি তাহলে আমরা দেখতে পারব একুশ একান্ন চব্বিশ একুশটা বেজে একান্ন মিনিট চব্বিশ সেকেন্ড আচ্ছা এই যে একুশ একান্ন চব্বিশ ওকে তো এটা হচ্ছে টাইম দেখাচ্ছে বাট টাইমটা আমাদের একটা জিনিস দেখেন টাইমটা দেখতে কিন্তু আমাদের সুন্দর লাগতেছে না আমরা যদি এটাকে আবার রান করি তাহলে দেখেন টাইমটা ঠিক আছে বাট আমাদের এটা দেখতে সুন্দর লাগতেছে না একুশ একান্ন পঁয়ত্রিশ এভাবে সুন্দর লাগতেছে না তো এর জন্য আমরা একটা এই চিহ্নটা ইউজ করতে পারি আমরা এখন যদি এটা রান করি তো আমরা এই যে এটা দেখতে পারতেছি একুশটা বেজে একান্ন মানে একুশ ঘন্টা একান্ন মিনিট একান্ন সেকেন্ড তো আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি এখন আপনারা চাইলে এখানে মাঝখানে এরকম স্ল্যাশের মতো যেটা আছে সেটাও ইউজ করতে পারেন তারপর আপনি যদি আরও একটু বোঝার সুবিধার্থে কিছু অ্যাড করতে চান তাহলে এত ঘন্টা এইচ ছোট হাতের এইচ মানে আওয়ার বুঝাচ্ছি এটা একসাথে লাগায় লিখলেও সমস্যা নেই আপনার পার্সেন্টের পরে প্রথম সংখ্যাটা ধরবে আওয়ার মিনিট এসে হচ্ছে সেকেন্ড আচ্ছা যারা বুঝেন না আমি এখানে এইচ এম এস এগুলো কেন দিচ্ছি ছোট হাতের কথা বলতেছি বড় হাতেরটা তো এটা একটা ফাংশনের মতো কাজ করতেছে যেটা মানে ঘন্টা মিনিট এবং সেকেন্ড বুঝাচ্ছে কিন্তু পাশের ছোট হাতের এইচ এম এস যেগুলো দিলাম সেগুলো দিয়ে বুঝাচ্ছে হচ্ছে মানে আচ্ছা আমি আপনাদেরকে রান করে দেখাই তাহলে বুঝবেন যেমন এই যে এইচ এম এস আমি বসাইলাম তো এখানে একুশ ঘন্টা টোয়েন্টি এইচ টোয়েন্টি ওয়ান এইচ মানে একুশ ঘন্টা বাউন্ন এম মানে হচ্ছে বাউন্ন মিনিট ফর্টি সেভেন এস হচ্ছে সাতচল্লিশ এস মানে সাতচল্লিশ সেকেন্ড তো এইভাবে আপনারা টাইম শো করতে পারবেন এখন টাইম ফাংশনের মানে টাইম টাইম মডিউলের আরেকটা ইয়ে আছে সেটা হচ্ছে আমরা যদি লিখি টাইম আমরা কোনো ভ্যারিয়েবল নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এখানে টাইম ডট স্লিপ 
তারপরে আমরা এখানে কিছু সেকেন্ড সেট করে দিব মানে আমরা এখানে যত লিখব তত সেকেন্ড মানে তত সেকেন্ড পরে এটা বাকিটা কাজ করবে এখন টাইম ডট স্লিপ মানে কি টাইম ডট স্লিপ মানে হচ্ছে টাইম ডট স্লিপের মধ্যে আপনি যে সংখ্যাটা লিখবেন সেইটা অত সেকেন্ড পরে এটা কাজ করবে তো যেমন আমি যদি প্রিন্ট আমি যদি আবারও প্রিন্ট করি আমি যদি এখানে লিখি আফটার টাইম সরি হ্যাঁ এটা কপি হয়ে গেছে আচ্ছা আফটার টাইম ওকে এটা লিখে আমি যদি রান করি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রথমে এক খেয়াল করেন এই যে এখন কিন্তু কিছু হচ্ছে না আমার টাইম দেখাচ্ছে তারপরে যে আফটার টাইম এটা আসছে মানে আমি বুঝতে চাচ্ছি আমি এটা আবার রান করি প্রথমে দেখবেন আমার কারেন্ট টাইমটা শো করতেছে ওয়ান টু এই যে তারপরে আফটার টাইম যেটা আসছে সেটা এখন যদি আমি এখানে ফাইভ লিখি তাহলে আমার এখন পাঁচ সেকেন্ড পরে নিচের কোডটা মানে এটার পরের কোডগুলো রান করবে ঠিক এখন এই যে পাঁচ সেকেন্ড পরে আফটার টাইম লেখা লেখাটা আসছে আমি আবারও দেখাচ্ছি এখন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই তো দেখতে পাঁচ সেকেন্ড পরে আফটার টাইম লেখাটা লেখাটা আসছে তার মানে হচ্ছে আমরা এখানে বুঝতে পারতেছি এইখানে যে লেখাটা আছে এই প্রিন্ট টি এম অর্থাৎ আমাদের টাইমটা প্রিন্ট করবে প্রিন্ট করার পরে আরও পাঁচ সেকেন্ড ওয়েট করবে পাঁচ সেকেন্ড ওয়েট করবে বা এখানে আপনি যত সেকেন্ড ওয়েট করাতে চান আপনি অত সংখ্যা লিখবেন লিখলে অত সেকেন্ড পরে বাকি কোডটা রান করবে আপনার জিনিসটা হচ্ছে টাইম ডট স্লিপ এটা মানে আপনি যত সেকেন্ড অ্যাড করবেন এইখানে মাঝখানে মানে টাইম ডট স্লিপের ব্রাকেট ওপেন ক্লোজের মধ্যে তত সেকেন্ড পরে ওইটা মানে ওই লাইনের পরের কোডগুলো রান করবে এটাই হচ্ছে টাইম ডট স্লিপ এবং স্ক্রিনে বর্তমান সময়টা দেখানোর একটা প্রক্রিয়া তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন আশা করি ভদ্র ভাষায় কমেন্ট করে জানাবেন কারণ আমিও মানুষ আমারও ভুল হইতে পারে কারণ আমি চাচ্ছি আপনাদের ছোটোখাটোভাবে আমি আপনাদের শিখাই আমি নিজে যতটুকু জানি অতটুকু দিয়ে আপনাদের শিখাই দেখা যাচ্ছে আমি যদি টিউটোরিয়ালটা আরও বড়ো করি বা আরও ডিপ এক্সপ্লেন করি আপনারা কিছু বুঝবেন না তাই আমি আগে চাচ্ছি আমি আপনাদেরকে ছোট ছোট জিনিসগুলো আগে দেখাই তারপর আমরা লাস্টে একটা বড় কোনো একটা প্রজেক্ট করব যেটা আমরা হয়তো একটা আধা ঘন্টা এক ঘন্টার একটা ভিডিওই করব সেটা দিয়ে আমরা মানে একটা কোনো একটা টুল বানাবো যেটা কিভাবে কি করে বড় ধরনের কিছু প্রোগ্রাম বানাতে হলে একটু সময় লাগবে বেশি তো আমরা আস্তে আস্তে করব আমরা কোনো তাড়াহুড়া করব না আর ভুল আমারও হইতে পারে এখানে যদি আমার কোনো কিছু দেখানোর ভুল হয়ে থাকে আপনারা জানাবেন নিজের ভাইয়ের মতো জানাবেন যে এটা ভুল হয়েছে জানাবেন আমি পরবর্তীতে এটা সংশোধন করে দিব কারণ ভিডিওটা আমি এক আমার একার জন্য না যে আমি বানায় রাখে দিলাম এখানে অনেকে দেখবে তো আপনি ধরায় দিলে আমি সেটা বলতে পারবো যে আমাকে এক ভাই ভুল ধরায় দিছে সেটা এরকম এরকম তারপর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে শেয়ার করবেন বন্ধুদের মাঝে এবং আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দিবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম